السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الحسن علی حسنی ندوی ندوت العلماء لکھنؤ الہند حضرات ارکان شعرا جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تبلیغی دعوت اور جد و جہد کی جو اہمیت اور عظمت دل میں ہے اور اس کے جو احسانات خود اپنی ذات پر ہے پھر اس کو اس عہد میں عالم اسلام میں جو مقبولیت عند اللہ و عند الخلق حاصل ہے اور اس کے جو سمرات اور برکات عینی مشاہدہ اور تجربے میں ہیں اس کی بنا پر ایک اضطراری حالت میں لیکن توفیق الہی سے بہت ادب کے ساتھ دو باتیں عرض کرنے پر اضطراراً اور اختیاراً لکھی جا رہی ہے نمبر ایک یہ تو ایک تو یہ کہ ہر قیمت پر اور ہر حصار اور قربانی کر کے ارکان شعراء و ذمہ داران جماعت جن کا انتخاب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ہوا وحدت اور اتفاق قائم رکھے چاہے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں محسن اور عادہ سب کی اس پر لگی ہوئی ہیں محبین اور مخلصین بھی چاہتے ہیں کہ اس دعوت میں ذرا بھی رکھنا نہ پڑے اور شماتت عادا کو کوئی موقع نہ ملے شیطان بھی تاک میں ہیں اور حاسدین و معائندین بھی کہ کسی طرح اس شیرازہ میں رخنا پڑ جائے اور محبین اور مخلصین کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وفاہی تعاون قائم رکھے دوسری اہم بات یہ جو تجربہ اور بصیرت حالات سے واقفیت اور پورے خلوص اور اعتماد کے ساتھ لکھی جا رہی ہے کہ اب عمارت یا وفاق کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ دہلی اور مرکز نظام الدین ہی میں ہو اس کے لیے ہرگز پاکستان کا سفر نہ کریں اور نہ وہاں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اور تنظیم ہو ایک تجربے کار اور تھوڑی سی سیاسی اور تاریخی بصیرت رکھنے والے انسان کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے کہ پھر ہندوستان میں ہی نہیں سارے عالم میں کام معلل ہو جائے گا یہاں وہ ایک پاکستانی تحریک قرار پائے گی اور وہاں اس سے سیاسی اور جماعتی فوائد حاصل کیے جائیں گے اور پھر بنگلے والی مسجد میں جو اللہ کی نصرت اور روحانیت ہے وہ کہیں نہ ملے گی یہ دونوں باتیں اور حقائق نری مجبوری سے اپنا دینی فریضہ اور قدیم تعلق کا تقاضا سمجھ کر لکھ رہا ہوں والغیب ان اللہ تعالی مخلص و دواگو ابو الحسن علی ندوی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لیٹر آف حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ٹو حضرات ارکان شعرا جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین می اللہ تعالیٰ کیپ یور ہارٹس یونائٹیڈ اینڈ گائیڈ یو ٹو دیٹ وچ پلیز ہم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیو ٹو دا انارمس اماؤنٹ آف سینکٹی اینڈ امپارٹنس I have for this effort of tabligh, its favor upon myself, its acceptance in the sight of Allah Ta'ala and the creation and its blessings which can be witnessed with naked eye. I find myself in a dilemma which compels me to present before you very respectfully two points by the tawfiq of Allah Ta'ala. First, at all cost no matter what sacrifice it takes the shura that was appointed after the demise of hazrat ji rahmatullahi alayh will have to uphold the mutual unity because the whole world's gazes are focused on this effort be they friends or foes the friends want that its unity should not be affected in any way and no such opportunity should arise from which the enemies may take advantage Shaitan is waiting in ambush together with the jealous ones and those hellbent on destroying the effort to do anything they can to split its ranks. Whereas the lovers and admirers of the efforts are praying that Allah Ta'ala keeps the heart united. 
second another important noteworthy point which is being written after deep insight into the present conditions and is being presented with utmost sincerity is that in the future whatever decisions with regards of the imarat or vifaq of this efforts need to be taken should only be done in delhi markaz nizamuddin never should a trip be taken to pakistan for this purpose and neither should any decision of this sort be taken there this is written after a little experience into politics and history if the above mentioned point is neglected then not only in india but rather globally this work will fall into problems here it will be regarded as a pakistani movement and there it will be granted the status of a pakistani organization by securing its political benefits not to forget that the help of allah taala and the ruhaniyat that is directed at bangla wali masjid cannot be found anywhere else I found myself compelled to present before you these two realities as it is my dini duty and more so due to my long relationship with this effort and Allah alone knows the ghaib yours sincerely with his duas Abul Hasan Ali Nadwi